హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటి అనే టాపిక్ మీద కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సో అంతకంటే ముందుగా మా ఛానల్లో ఈ యొక్క వీడియోని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి అంతేకాకుండా మా ఛానల్లో మేము ప్రతిరోజు త్రీ వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాం ఈ యొక్క త్రీ వీడియోస్లో ఏదో ఒక వీడియోలో మీకు నచ్చిన టాపిక్ అనేది ఉండొచ్చు సో ఆ టాపిక్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో కావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి తెలుసుకోబోతాం మన అందరం సాధారణంగా ఉపయోగపడే యూజ్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎలా కలుగుతుంది అసలు దీని వల్ల ఇది ఒక ప్రొడ్యూస్ అవడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడానికి గల కారణం కలగడానికి గల కారణం అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఓకేనా సో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది ఏ రూపంలో ఉంటుంది అయితే స్టాటిక్గా ఉంటుంది లేదంటే ఇన్ మోషన్లో ఉంటుంది సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్టాటిక్ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అవి ఫ్రీగా ఉంటాయి స్టాటిక్ మోషన్లో ఉంటాయి స్టేషనరీగా ఉంటాయి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కొన్ని మోషన్లో ఉంటాయి సో స్టాటిక్గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్లో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది అలాగే మోషన్లో ఉన్న మోషన్లో అంటే కదలికల వల్ల కదలికలో ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో కదలికలతో కడిగిన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది సో వీటి వల్ల కలిగే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్నే మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటాం ఓకేనా సో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మనందరికీ తెలుసు కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్లో ఎలక్ట్రోస్ట్రాటిక్ ఫీల్డ్ అని ఉంటుంది అనమాట అంటే కొన్ని అవి ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఉంటుంది సో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి స్థిరంగా ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడికి కథలవు సో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ని మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఎందుకంటే ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి స్టాటిక్గా అంటే కదలికలు లేకుండా స్టేషనరీగా కాన్స్టెంట్గా ఉండడం వల్ల వాటిలో ఉన్న ఛార్జ్ని మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఛార్జ్ అంటాం లేదంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అని కూడా అంటాం సో ఈ యొక్క ఛార్జెస్ అనేవి లేదా ఎలా యాక్టివేట్ అవుతాయి ఈ యొక్క ఛార్జ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే స్టేషనరీగా ఉన్నాయని చెప్పాం కదా సో ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ లేదంటే ఏవైనా సబ్స్టాన్సెస్ ఎప్పుడైతే ఒకదానికొకటి రాపిడ్ జరగడం వల్ల ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇవి ఎప్పుడంటే కొన్ని సందర్భాల్లో జరుగుతుంది అనమాట రబ్బింగ్ చేయడం వల్ల సో అది ఏ సమయంలో అంటే కొన్నింటికి మీరు చూడండి చైర్స్ ఉంటాయి సో మనం కొన్ని సందర్భాల్లో చైర్ని చైర్లో కూర్చుంటే మనం హ్యాండ్స్ని ఒకవేళ అక్కడ మనం టచ్ టచ్ చేస్తే ఇలా కొద్ది రాపిడ్ చేస్తే అక్కడ మనకి మన యొక్క హెయిర్ ఏదైతే ఉందో హ్యాండ్స్కి అది కొద్దిగా స్ట్రైట్ అవుతుంది అనమాట సమ్ అందులో ఉన్న ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అనేవి మన హెయిర్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి ఓకేనా ఈ విధంగా ఇది ఒక ఉదాహరణకి మీరు ఎప్పుడైనా చూ చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది సో దీన్నే మనం ఫ్రిక్షనల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని కూడా అంటాం ఓకేనా ఈ యొక్క మీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చైర్ అనమాట ప్లాస్టిక్ చైర్ చూసుకొని తీసుకొని మీ యొక్క ప్లాస్టిక్ చైర్ చైర్ని హ్యాండ్తో బాగా రబ్ చేయండి హ్యాండ్స్తో ఓకేనా సో ఈ హెయిర్ హెయిర్ ఈ యొక్క ఏమంటాం వీటిని థమ్స్ హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదండి మోచేతులు మోచేతులతో బాగా రబ్ చేసి ఆ చైర్ని అక్కడ మీరు ఈ యొక్క హ్యాండ్ దగ్గరలో పెట్టండి మీ యొక్క మోచేతులను హెయిర్ చైర్ దగ్గర ఎక్కడైతే రబ్ చేస్తారో అక్కడ పెట్టండి మీ యొక్క హెయిర్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క చైర్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని ఈ యొక్క హెయిర్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా గ్యాస్ ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం సో స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ యొక్క కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఇలా ఏ విధంగా యాక్టివేట్ అవుతుందంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ లేదంటే ఏదైనా సబ్స్టాన్సెస్ కదలికలు కదలికలుగా ఉండ కదలికల్లో ఉండడం వల్ల అంటే మోషన్లో కదలడం వల్ల జరిగే ఎలక్ట్రిసిటీనే మనం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నాం సో ఉదాహరణకి ఒక కండక్టర్ తీసుకుందాం సో ఎప్పుడైతే మనం అందులో ఫ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క వోల్టేజ్ అనేది ఇస్తామో ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కదలడం మొదలెడతాయి అనమాట ఆ యొక్క కండక్టర్లో సో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదైనా కరెక్టర్ కదలికల వల్ల కలిగే ఎలక్ట్రి
అవేంటంటే ఫ్రిక్షన్ ఏదైనా మనం రబ్ కదలి రాబ్ రాపిడ్ వల్ల కలిగే ఎలక్ట్రిసిటీనే మనం స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటాం అదే మనకి కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల కలి కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల కూడా మనం ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీని డెవలప్ చేస్తాం సో ఉదాహరణకి మనకి బ్యాటరీలు ఉంటాయి సెల్స్ ఉంటాయి వీటిని వీటి ద్వారా మన ఇందులో మనకి కెమికల్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అలాగే మెకానికల్ డ్రైవింగ్ ఏదైనా ఒక అంటే జనరేటర్స్ ఆల్టర్నేటర్స్ చూసారు కదా అక్కడ సమ్ ప్రైమ్ మూవర్స్ అని ఉంటాయి ఈ యొక్క ప్రైమ్ మూవర్స్ ద్వారా మెకానిక్ యొక్క ప్రైమ్ మూవర్స్ అనేవి మెకానికల్ ఎనర్జీ అవడం ద్వారా మనకి జనరేటర్ కపులింగ్ అవి సో జనరేటర్ నుంచి మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది బై మీన్స్ ఆఫ్ హీట్ ఆవిరి ద్వారా టెంపరేచర్ ద్వారా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది డెవలప్ చేస్తాం థర్మల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటాం వీటిని బై మీన్స్ ఆఫ్ లైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్ లైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉదాహరణకి మన ఇంట్లో సోలార్ ఎనర్జీ సో సోలార్ ప్యానల్స్ అంటే మనకి చంద్రుడి సూర్యుడి కిరణాల వల్ల సో ఈ యొక్క సూర్యుడి కిరణాల వల్ల పీవీ సెల్స్ ఉంటాయి ఫోటో వాల్టాక్ సెల్స్ అని ఉంటాయి సో ఈ యొక్క సెల్స్ అనేవి సోలార్ ప్యానల్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క సోలార్ ఎనర్జీ అనేది మనకి సోలార్ ఎనర్జీని మనం ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఈ విధంగా మనకి ఇన్ని విధాలుగా డెవలప్ అయింది ఇన్ని విధాలుగా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీని మనం ఎప్పుడో ఉపయోగించుకోం ఎప్పుడో కొన్ని సందర్భాల్లోనే మాత్రం ఉపయోగించుకుంటాం ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీని మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట ఈ యొక్క కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీని మనం ఉపయోగించుకో యూజ్ చేసుకునే మనం చాలా విధాలుగా ఈ యొక్క పవర్నే డెవలప్ చేస్తున్నాం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీని డెవలప్ చేస్తున్నాం ఓకేనా గైస్ సో మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే నాకు అడగండి మళ్ళీ నేను మీకు చెప్తాను ఓకేనా గైస్ సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే కదలికల వల్ల జరిగే కదలికల వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్నే మనం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటాం సో స్టే ఈ ఇదేంటి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే అందులో సమ్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇందులో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉంటుంది స్టాటిక్ కానీ ఈ యొక్క ఛార్జ్ అనేది ఫ్రిక్షన్ రబ్బింగ్ వల్ల జరిగితే జబ్బింగ్ వల్ల జరిగే సమయంలోనే ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మోషన్ కదలికల వల్ల జరిగే యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో కదలికల వల్ల జరిగే వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ మనకి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట ఓకేనా గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చ